Hello, karibu niende kujifunza. Hapa tutaona orodha ya maneno 110 yanayotumika sana katika Kiingereza. Kama unayafahamu maneno haya yote vema, lakini kama katika orodha hii ya maneno haya 110 kuna ambayo hauyafahamu, basi yachukue kuyafanyia kazi kwa sababu ukiyajua ya maneno yote vile yanavyotumika katika sentensi, itakupa uwepesi sana wa kujifunza vitu vingine vingi kwa Kiingereza kwa urahisi. Twende moja kwa moja katika orodha tulionayo na hapa nimeagawa katika maneno kumi kumi ili ikupe uwepesi wa kuyapitia tena na ikiwezekana kama una, kuna sehemu unaandika basi uweze kuiandika kwa urahisi zaidi katika mafungo hayo ya kumi kumi. Twende moja kwa moja katika orodha hii tulionayo. Number one, kuna neno a. A number two, about. About. Kwa hapa nakupa tu matamshi lakini ukayafanyie kazi maana yake kwa upande wa kupata maana na pia kujua namna inavyotumika katika sentence. Number three, all. All. Number four, and. And number five, as. Number six, at. Number seven, b. Number eight, but. Number nine, by. Number ten, can. Twende orodha inafuata ya kumi na moja mpaka ishirini. Eleven, come. Twelve, could. Thirteen, day. Fourteen. Do, fifteen, find, sixteen, first, seventeen, four, eighteen, from, nineteen, get, twenty, go. Twende katika nabashina moja mpaka tharathini. Twenty-one, have, twenty-two, he, twenty-three, her, twenty-four, him. Twenty-five, his. Twenty-six, how. Twenty-seven, I. Twenty-eight, if. Twenty-nine, in. Thirty, into. Twende na fata thathina moja mpaka arubaini. Thirty-one, it. Thirty-two, it's. Thirty-three, like. Thirty-four, look. Thirty-five, make. Thirty-six, many. Thirty-seven, more. Thirty-eight, my. Thirty-nine, no. Forty, not. Enough for our banana moja mpaka amsin. Forty-one, now. Forty-two, of. Forty-three, on. Forty-four, one. Forty-five or forty-six other, forty-seven out, forty-eight people, forty-nine see, fifty she. I'm seeing a more than back as thin. Fifty-one so, fifty-two some, fifty-three than, fifty-four that. Fifty-five, the. Fifty-six, there. Fifty-seven, them. Fifty-eight, then. Fifty-nine, there. Sixty, these. Stina moja mpaka sabini. Sixty-one, they. Sixty-two, this. Sixty-three, time. Sixty-four, two. Sixty-five, two. Sixty-six, up. Sixty-seven, use. Sixty-eight, way. Sixty-nine, we. Seventy, what? Twenty-seven, moja mpaka themanini. Seventy-one, when. Seventy-two, which. Seven three who, seven four will, seven five with, seven six would, seven seven you, seven eight your, seven nine an, eighty also. Twenty three man namoyam pakati sin. Eighty-one because. 
82 even 83 give 84 here 85 just 86 no 87 man 88 me 89 new 90 only 20 tisina moja mpaka mia moja 91 say 92 take 93 tell 94 thing 95 think 96 those 97 very 98 want 99 well 100 year Tuende semi ya kumalizia ambayo ni mia na moja mpaka mia na kumi. Mia na moja, asa ineza kasuma kama 101 au 101. Hiyo sifuri na kuna suma kama O. Kwa ukisikia mta nasuma 101, ujua mesema mia moja. 102, mia na mbili. 105, mia moja na tano. Yani manake kio ni moja, sifuri, tano. 101 au 101. Call. 102, down. 103 each 104 long 105 may 106 number 107 part 108 water 109 word 110 hour 110 right kwa hiyo haya ndio maneno yetu 110 nikurudishe tena Uyapitie tena taratibu kwa sekunde katha katha kuanzia hapa neno la kwanza mpaka neno la miana kumi. Na kitu cha msingi ni kwamba pale unapokuta kitendo, unatakiwa ukijui kinatumikaje katika wakati uliopo, wakati uliopita na katika wakati ujao. Kwa hapa kinakuwa kitendo katika yake ya kawaida ya sasa itakuwa ni jukumu lako kukifanyia mazoezi kujua hicho kitendo katika wakati uliopo, uliopita na ujao kinatumika vipi. Ila ukiamudu haya yatakupa msingi mzuri sana wa kujua vitu vingi vijavyo. Hapo tuliona mpaka namba kumi. Hapa tuliona namba 11 mpaka namba 20. Hapa namba 21 mpaka namba 30. Kwa hiyo kwa upande wa kuandika unaweza kuwa una pause tu pale unapotaka kuandika kisha unaandika au unaweza kurudi kuanza mwanzo kabisa ukawa na pause unaandika hapa 31 mpaka 40 hapa tumeona 41 mpaka 50 hapa tumeona 51 mpaka 60 Hapa tukauna stina moja, mpaka sabini, hapa tumauna sabina moja, mpaka themanini, kini hapa pia tumauna themanina moja, mpaka tisini, hapa tisina moja, Mpaka mia moja. Hapa mia na moja. Mpaka mia na kumi. Kwa hiyo hai ndio maneno ambayo tumeaona. Katika klipu hii ambayo nimetuma. Kwa hiyo kayafanyia kazi. Kiafanyia kazi tu. Hauta jutia. Kwa mbo umekua kipitia masomo na yeweka hapa. Na umekua kipitia kwa waminifu. Na umepitia haba karibu yote ambo ni meweka hapa. Basi maneno mengi kati ya haya. Sima geni. Na ikiwezeka na maneno yote hapa sima geni. Changamoto tu ineza kwa mebaki kwenye. Kujua namna ya kulitumia vema neno moja moja. Katika nyakati zote na katika mazingiri tofauti tofauti. Lakini angarau tayari unamuanga. Kwa hiyo ni kuendea tu kuboresha namna ya kutumia maneno haya. Ili uweze ku, kujijengi, uzidi kujijengia msingi mzuri wa, wa kuwelewa kingereza. Ikiwa unataji upata sumo lingine loo katika mfuwizo wa masumo ya kingereza cha kuongea Utenda YouTube semi ya kutafuta video Kisha utandika kumfano sumo la kwanza kingereza cha kuongea
ikiwa unatafuta somo la kwanza lakini kwa mfano kama unataka somo la kumi utaandika somo la kumi kiingereza cha kuongea na kadhalika kwa utakuwa unabadilisha ile namba ya somo tu lakini maneno yote unatumia hayo hayo ili kupata somo tofauti